গুড আফটারনুন এন্ড ওয়েলকাম টু মুন্ড্রো আইল্যান্ড আজ থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের কেরালার কোস্টাল সিরিজ বেসিক্যালি মুন্ড্রো হচ্ছে আটটা আইলেটস নিয়ে গঠিত একটা আইল্যান্ড এবং এটা একটা কেরালার অববিট ডেস্টিনেশন এবং হানিমুনার্সদের জন্য কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট প্লেস যদি কেউ ট্রু ভিলেজ লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে চাও কেরালার তাহলে এটা কিন্তু আইডিয়াল প্লেস আজকে সিক্সথ অফ এপ্রিল আমরা চলে এসেছি আমাদের হোমস্টেতে আমাদের হোমস্টের নাম হচ্ছে মনরো মিডোস তো সামনেই রয়েছে আমাদের হোমস্টে এবং অ্যাম্বিয়েন্সটা দারুণ সুন্দর চলো আগে হোমস্টেটা দেখি তো বাইরে থেকে হোমস্টের অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখেই নিয়েছো এবার আমরা যেটা করতে যাচ্ছি যেটা মুন্ড্রো আইল্যান্ডের ফেমাস এক্স্যাক্টলি ক্যানই রাইড যেটার জন্য মানুষ এখানে আসে এবং আমরাও সেটাই করব সো উই আর ভেরি মাচ এক্সাইটেড এখন বাজে প্রায় সাড়ে চারটে এক্স্যাক্ট পাঁচ মিনিট বাকি এখন থেকে আমাদের রাইড শুরু হবে এবং আমাদের যিনি রাইড করাবেন উনিও চলে এসছেন আমাদের হোমস্টেতে নিতে এসেছিলেন আমরা কোন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি সেই জায়গাতে একদম বোটের কাছে আর এটার জন্য কিন্তু বলে রাখি পার বোট পার আওয়ার ফাইভ হান্ড্রেড করে নেয় এক্স্যাক্টলি এখানে কোনো বার্গেনিংয়ের সুযোগ নেই এটা ফিক্সড প্রাইস এদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কারণ যারা বোটম্যান তারা বাইরে থেকে আসে সো ইট উইল বি আ হেল লট এক্সাইটিং রাইড আর এই জায়গাটার ব্যাপারে অনেক কিছু বলার আছে সেগুলো আস্তে আস্তে তোমরা জানতে পারবে একবারে বলছি না তো ব্লগটা দেখতে থাকো একদম ব্লগটা শুরু হলো সাড়ে চারটে কেন সেটাও বলবো সো দেখতে থাকো This is the uncle, Jini Amadir ki aajke bote chara ben. Uncle, what's your name? Ashogan. Is your name to sunen nicho? Thik hai, uchcharan kutta tamra parbo na? Ashogan. Ba, very good. Malayalam me. Only Malayalam. Only Malayalam. Only Malayalam. No English, no Hindi. To kal ker moton, amader aajko experience hote chole se. Aladai. Ishara. Aur ekta kotha bolle rakhi, amra je nudi the aajke ride korbo, sirf achhe Kalara River. To Munra Island kintu amader onik din thori bucket list the chilo je, to eta পিওর একটা অব ডেস্টিনেশন নারকেল গাছ খেজুর গাছ থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেক ক্যানেল লাগুন রিভার এই সমস্ত দিয়ে ঘেরা হচ্ছে এই ছোট্ট একটা আইল্যান্ড ও ওয়াও আমরা এসে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে আর এটা হচ্ছে আমাদের আজকে বোট বোট একটা অন্য রকমই জায়গা প্রথমবার এসেছি দারুণ লাগছে কেরালা মানে হচ্ছে ব্যাক ওয়াটার্স অ্যান্ড অল চলে এসেছি আমরা আর এটা একটা বলে রাখি আলেপির মতনই কিন্তু এখানেও এরকম ব্যাক ওয়াটার রয়েছে আলেপি হচ্ছে কমার্সিয়ালাইজড মোড এখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ টুরিস্ট ফুরিস্ট অত নেই এবং গাড়ি ঘোড়া কোনো কিছুই নিজের একটা শান্ত ভিলেজ লাইভ লিড করবে তার সাথে বিভিন্ন নদী নালা সমস্ত কিছু নিয়ে একটা ন্যাচারাল একটা বিউটি পাবে এই জায়গাটাতে চলো বোট তো ফাইনালি স্টার্ট হয়েছে আমাদের ক্যানোয় রাইড আমরা কিন্তু এই ক্যানোয় বোটে করেই কিন্তু ঘুরে বেড়াবো পুরো মন্ড্র আইল্যান্ডটা পুরো গ্রামটা ভিজিট করব দারুণ লাগছে জাস্ট মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এই দিনগুলোর জন্যই ওয়েট করেছিলাম কেরালা সিরিজে কবে এগুলো আসবে কারণ পাহাড় আমরা ঘুরি ঘুরি তোমরা জানোই তো লাস্ট তিন চারটে এপিসোড তোমরা ওগুলোই দেখেছ বাট দিস ইজ দ্য বেস্ট রিয়েলি এক্সাইটেড আঙ্কেল রেডি হয়ে গেছে একদম আমাদের কালারা রিভার 
কালার রিভারে কিন্তু फेमस একটা জিনিস হয় যেটা হচ্ছে কালারা বোট রেস যেটা আমরা দেখে মানে টিভিতে দেখেছি বিশাল লম্বা লম্বা বোটে অনেক মানুষ নিয়ে সেই রেসটা কিন্তু এখানে হোস্ট করা হয় এই জায়গাটা আর একটা নাম হচ্ছে মুনরু মুনরো থ্রুতু বা মুনরো থ্রুতু এরকম কিছু একটা প্রোনাউন্সিয়েশন করা হয় এবং নিয়ার স্টেশনও কিন্তু মুনরো থ্রুতু এখানকার এবং ওই জায়গাটা যেটা বললামই আটটা ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত এবং এটা হচ্ছে কালারা রিভার আর অষ্টমতি রিভারের একটা মিটিং পয়েন্ট এই জায়গাটা এই যে নীল নীল জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ ওগুলো হচ্ছে নেট আর এগুলোকে বলা হয় ফিস ফার্ম এখানে কিন্তু মাছ চাষ করা হয় আমরাও যদি অনেকটাই ঝক্কি পুড়িয়ে এখানে এসেছি সেই স্টোরিটা ও বলবে রাতে তো এখন জাস্ট এটা এনজয় করো তোমরা আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের ক্যামেরা দিয়ে এটাকে জাস্ট গডস ওন কান্ট্রির একটা জুয়েল বলা যেতে পারে জাস্ট ফিল দ্য সাইলেন্স এখানে শুধু ন্যাচারাল সাউন্ডস ছাড়া আর কিছুই পাবে না কেউ যদি পিসফুল টাইম কাটাতে চাও নেচারের সাথে তাহলে মানরো আইল্যান্ড তাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট কোনোভাবেই করবে না এই রাইডটা কিন্তু জেনারেলি সবাই দু ঘন্টাই করে মানে হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যায় কিন্তু চারদিকে দেখছি মনে হচ্ছে করেই যাই করেই যাই আলেপ্পিকে কিন্তু ইন্ডিয়ার ভেনিস বলা হয় তেমনই এই জায়গাটাকেও কিন্তু হিডেন ভেনিস অব ইন্ডিয়া বলা যেতে পারে কারণ সামনেই দেখতে পাচ্ছ একটা ব্রিজ টাইপ টানেল টাইপ করা রয়েছে তার তলা দিয়ে আমরা যাবো যেমনটা ভেনিসে থাকে সেটা সুন্দর যদিও এটা যদি অন্যরকম বাট ফিলিংসটা একই রকম হবে এই ন্যারো ক্যানেলগুলো যে রয়েছে দুপাশে কিন্তু অনেক নারকেল গাছ আর খেজুর গাছ চোখে পড়ছে আমরা যেতে যেতে দেখলাম ওখানে একটা নারকেল পড়ে আঙ্কেলকে বললাম আঙ্কেল কোকোনাট খাবো ফাইনালি কোকোনাট কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ জল নেই দে ইজ নো ওয়াটার ইন ইট যেহেতু এই জলটা এতটাই কাম তোমরা দেখতে পাবে বিভিন্ন গাছের এবং সমস্ত কিছু রিফ্লেকশন পড়ছে জলের উপর আর এই রাইডটা করতে করতে কিন্তু এই মন রুথরুতু আইল্যান্ডের মানে যারা গ্রামবাসী রয়েছে তাদের ডেলি লাইফস্টাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছুই চোখে পড়ছে যেহেতু এই কানালের পাশ বরাবরই তাদের মাঝে মধ্যেই এক একটা বাড়ি পড়ছে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি গাইজ এটা রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স দেখো এবারে মানে কতটা নিচে মানে ঠেকে যাচ্ছে বাপ রে বাপ রে এই ক্যানার রাইড এর কিন্তু আর একটা হাইলাইটিং পার্ট রয়েছে যেটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টেশন এই বোটে করে কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদের মতো এনজয় করতে করতে যাচ্ছি মানে আশপাশে যে প্রচুর ট্যুরিস্ট বোট দেখতে পাচ্ছি এরকমও নয় আর যে লোকাল বোট দেখতে পাচ্ছি সেরকমও নয় মানে নিজেরা নিজেদের মতো কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে টাইম স্পেন্ড করতে পারবে সাড়ে ছটা পর্যন্তই শুনলাম নাকি এই রাইডটা হয় আমরা যে স্টার্ট করেছি সাড়ে চারটের সময় করে তো এখনও আমাদের ভালোই রোদটা লাগছে গরমও লাগছে হাওয়াটা দিচ্ছে ভালো বাট এটা একটা প্রবলেম বাট সানসেটটাও কিন্তু খুব ভালো দেখা যাবে এটা একটা বোনাস পয়েন্ট
এই লেকের সাথে সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া তার সাথে হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা লাইম সোডা ন্যাচারালি ফিশ পা করাতে করাতে ম্যানগ্রোভার <laughs> থেকে একবার দেখো সানসেটটা হচ্ছে জলের ওপরে পড়েছে সূর্যের কালারটা ওফ যা লাগছে না আর এই জায়গাটা মোস্ট ফেমাস জায়গা ইন অস্টামুডি লেক দারুণ লাগছে আঙ্কেলকে আমরা তিনবার ঘোরাচ্ছি এই জায়গাটা এবার আঙ্কেল রেগে যাবে এই জায়গাটার মধ্যে আলাদা একটা চার্ম আছে এই যে এটা হচ্ছে কল্লাড রিভার আর ওটা হচ্ছে অষ্টমুদি লেক দুটো এখানে মিটিং পয়েন্ট আর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আকাশটা এত সুন্দর লাগছে মানে যেটা ক্যামেরায় ধরা পড়ছে না হয়তো ফিফটি পারসেন্টও ধরা পড়ছে না বাট এই জায়গাটা জাস্ট অপূর্ব লাগছে অপূর্ব এখন বাজে ছটা কুড়ি ও খুব এনজয় করেছে আজকে ওকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করো ওর যে ছবিগুলো তুলেছি সেগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে লেক ভিউ রিসর্ট একদম ওই দিকটা থেকে পুরো এরিয়াটা জুড়েই ওদের লেক অ্যান্ড রিসর্ট হ্যাঁ লেক অ্যান্ড রিসর্ট বাইরে থেকে দেখতে তো খুবই সুন্দর তাই জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এই টাইমটা স্পেশালি এই টাইমটা এতটা সুন্দর লাগছে মানে জাস্ট ভাবতে পারবে না ব্লগ করতে ভুলে যাচ্ছি মানে নিজেরা এত এনজয় করছি চারদিকটা এত বিউটিফুল লাগছে কেরালার কোস্টাল সিরিজের আজকে ফার্স্ট এপিসোড অ্যান্ড আই এম লাভিং ইট জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে মানে দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন কেরালা আমার মনে হচ্ছে এটা বেস্ট ডে আজকে এত ভাল লেগেছে আর ও তো ল্যাত খেয়ে পড়েই আছে শুয়েই আছে বলছি ও সুন্দর এই হাওয়াটা যে চিল হাওয়াটা দিচ্ছে ওটা এনজয় করছে ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট আর যদি লেস ক্রাউডেড ব্যাক ওয়াটার এনজয় করতে চাও তাহলে এই জায়গাটা বেস্ট একদম আই হোপ তোমাদের ভালো লাগছে আর ভালো লাগলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাও আর এটা দেখে যাদের কেরালা দেখ কেরালা আসতে ইচ্ছা করছে ডেফিনেটলি এসে আমাদের একটা থ্যাঙ্কস বলে যে ওদের থ্যাংক ইউ আর সাবস্ক্রাইব করো Thank you uncle. Okay, okay. Thank you so much for this beautiful experience. আমাদের লাইফের একটা মেমোরেবল জার্নি মেমোরেবল রাইড শেষ হতে চলেছে মনটা জাস্ট খারাপ লাগছে মনে হচ্ছে কাল সকালবেলাও সানরাইজটা করবো আমরা কি অপূর্ব লাগছে সিরিয়াসলি মানে চারদিকটা মনে হচ্ছে ছবি আমি কোনো একটা ছবি দেখছি বা কোনো মুভি দেখছি মনে হচ্ছে আমার আর কোনো সাউন্ড নেই দিস ইজ আওয়ার ইন্ডিয়া দিস ইজ হেভেন দিস ইজ গডস ওন কান্ট্রি ম্যাজিক্যাল একটা ম্যাজিক্যাল ইভিনিং আমাদের লাইফে মানে আমি এখন ভাবছি যে আমরা হানিমুনটা কেন কেরালায় আসিনি আসতে পারিনি আমাদের সমস্ত বুকিংস ডান এক সপ্তাহ আগে ক্যান্সেল প্যাকিং পর্যন্ত ডান ছিল আমাদের প্রত্যেকটা জায়গা প্রত্যেকটা জায়গা মানে আমাদের ঠিক করা ছিল এই জায়গাটা তখন ছিল না অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় সেই জন্যই ভগবান আমাদেরকে তখন ক্যান্সেল করিয়েছিল তাহলে এটাই তো এটা ছিল না কারণ আমরা তখন ট্রাভেল এজেন্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম তারা এটা জানতো না এটা ব্যাপারে সো गाइस A big thanks to Sal Stories. This is where we are. I hope we uh, are going to be in the vlog. But this is the way we are going. It's like a fairy tale evening. Exactly. Daily? Two. Daily? Two, three. Two, three. Weekly. Morning? Evening? Evening. We are going to be in the TikTok and English. Today, evening, next to Robin. Next to? Robin. টুডে মর্নিং টুডে মর্নিং নে সমসে নে টু আউট আমার কমপ্লিট আর লিস্ট রোমি ওকে আই ইন গল আঙ্কেল ইজ এ সুইট গাই গাইস তো ক্যানোই রাইডার পর আমরা তো রুমে চলে এসেছিলাম ওটার ব্যাপারে আলাদা করে তো কিছু বলার নেই পুরোটাই তোমরা দেখলে কতটা আমরা এনজয় করেছি এবং কতটা ভালো লেগেছে 
তো এখন ফ্রেশ ট্রেস হয়ে এখন বসে আছি ব্যালকনিতে এবং হোমস্টেটা বেশ সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন রুমগুলো বেশ বড় বড় মানে অনেকটাই বড় তাদের টেবিল চেয়ার থেকে আরম্ভ করে কাবার্ড তারপর আমাদের বড় বড় বেড সমস্ত কিছুই রয়েছে এবং ওয়াশরুমটাও বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন উইথ গিজার আর হোমস্টের বাইরেটাও সুন্দর গাছপালা দিয়ে ঘেরা একটা উঠান টাইপের করা রয়েছে পুরো মনে হচ্ছে কোনো একটা গ্রামে এসছি আর এখন ওয়েদারটা একটু খারাপ হয়ে গেছে খারাপ মানে অন্যরকম হয়ে গেছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং তার সাথে হালকা হালকা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল এখন একটু বন্ধ হয়েছে ঝিঝি করে একটু বৃষ্টি এখন হচ্ছে আর এই হোমস্টেতে দুটোই মাত্র রুম আছে ওই পাশের রুমটাও কিন্তু এখন অকুপায় নিউজিল্যান্ড থেকে একটা কাপেল এসেছেন এখন আমরা একটু এনজয় করি তারপর ডিনারও করব আর তার আগে আমরা কিভাবে কি এসেছি না এসেছি ওই স্টোরিটা শুনে নাও যারা আগের ব্লগটা দেখেছো তারা জানো আমরা ব্যাগামনে ছিলাম তো ব্যাগামনে যে আঙ্কেলটার কাছে আমরা ব্যাগট্যাগ রেখেছিলাম উনি ভীষণ ভালোভাবে আজকে হেল্প করেছেন কারণ উনি আমাদেরকে বাসে তুলে দিয়েছেন এবং ওই বাসে করেই আমরা চলে এসেছিলাম আজকে কোট্টায়াম পর্যন্ত অবভিয়াসলি আঙ্কেলকে মালায়ালাম ভাষায় থ্যাংক ইউ বলে সেটাও গুগল ট্রান্সলেটের জন্য এবং আমাদের বাস বলেছিল ছটা পঁয়তাল্লিশে বাট বাস এসে পৌঁছায় সাতটা কুড়িতে এবং সাড়ে সাতটায় বাসটা ছাড়ে এবং ভাড়া নেয় ওয়ান আমাদের দুজনের এবং সেই বাসটা আমাদের নামিয়ে দেয় কোট্টিয়াম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এবার স্টেশনটা বাস থেকে নেমে মনে হচ্ছে একদম কাছে বাট সেটা ওভার ব্রিজ দিয়ে উঠে পুরোটা ঘুরে স্টেশনের মধ্যে ঢুকতে হয় তো স্টেশনের মধ্যে ঢোকার পরে বাঁদিকে রেলওয়ে কাউন্টার আছে টিকিট কাউন্টার আছে ওখান থেকে আমরা টিকিট কাটলাম কল্যামের উদ্দেশ্যে সেক্ষেত্রে টিকিট ভাড়া বললো ফিফটি রুপিস পার পারসন তো যে ট্রেনটা আমরা ধরার কথা ছিল নটা আটচল্লিশে সেই ট্রেনটা মিস হয়ে গেল ভেরি গুড আমরা এক ঘন্টা প্ল্যাটফর্মে বসে ওয়েট করলাম নেক্সট ট্রেনের জন্য নেক্সট ট্রেনটা যখন এলো তখন উঠে পড়লাম জেনারেল টিকিট নিয়ে কিন্তু টিটি ধরলো টিটি ধরে বললো এটা জেনারেল টিকিটের ক্লাস না আপনাকে ফাইন দিতে হবে বললো বারোশো টাকা ফাইন দিতে হবে অনেক কাকতি মিনতি করে আমরা ফাইনালি সেটাকে ছশো তিরিশ টাকায় সেটেলমেন্ট করলাম ওখান থেকে বেরিয়ে যখন আমরা করলাম স্টেশনে পৌঁছালাম সেখান থেকে একটা অটো নিলাম অটো ভাড়া সাতশো টাকা বলছিল ওটাকে পটিয়ে পাঠিয়ে ছশো টাকায় করলাম এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যেখান থেকে মুন্ডো আইল্যান্ডের ফেরির ঘাট সেটা আবার বন্ধ ড্রাইভারের সাথে ঝামেলা হয়ে গেল যে আপনি কেন এখানে নিয়ে এলেন আমাদের তো এখানে প্রবলেম হবে এবার আমরা কী করব হোমস্টে ওনার বললেন ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ব্রিজ পরে সেই ব্রিজটা ক্রস করে একটা রেল গেট পরে রেল লাইনটা ক্রস করার পরে আসুন এদিকে অটো ধরতে হবে তাই করলাম ওখান থেকে আর একটা অটো নিলাম অটো নিয়ে আমাদের অলরেডি ওখানে ছশো টাকা চলে গেল ঝামেলাও হলো ড্রাইভারের সাথে এদিকে আর একটা অটো নিয়ে একশো টাকা করে এখানে পৌঁছালাম এখানে যে নিয়ারেস্ট স্টেশন মুন্ডু টুটু সেটা এখান থেকে জাস্ট দু কিলোমিটার এবং ভাড়া নেয় একশো টাকা অটোতে এবং সময় লাগে দশ মিনিট ওই ট্রেনটা আমাদের তিনটের সময় ছিল বলে আমরা তাড়াহুড়ো করে অটো ধরে চলে এসেছি বাট ওটা ভালো অপশান না ট্রেনে করে আসাটাই খুব ভালো অপশান যাই হোক সেই সমস্ত কিছু কমপ্লিট হলো কমপ্লিট করে আস্তে আস্তে এখানে যখন পৌঁছালাম পেটে চুহা ডন মারছে কি দিতে তারপর আমরা আমি গেলাম বাইকে করে লাঞ্চ আনতে কেরালা থালি উইথ মাছের তরকারি সামথিং ডিন লাঞ্চ ছিল দেন সেই সমস্ত লাঞ্চ কমপ্লিট করার পরে ফাইনালি একটুখানি হেক্টিক শিডিউল থেকে মনে হলো যে একটা এমন একটা জায়গায় এসছি যেখানে একটু রিল্যাক্স করা যাবে কারণ ভোরবেলা পাঁচটা থেকে আমাদের আজকে জার্নি শুরু হয়েছে দেন এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় আড়াইটা সব বুঝতেই পারছো পুরোটাই একটা হোল টোটাল জার্নি ছিল এবং আজকের জার্নিটা সিরিয়াসলি প্রচণ্ড হেক্টিক ছিল এবং এই হেক্টিক জার্নির পরে এই এক্সপিরিয়েন্সটা ওয়াজ টু বিউটিফুল এটা ভেবে এবং বলতেও খারাপ লাগছে যে দু সালের মধ্যে এই যে মুন্ড্রো আইল্যান্ডটা এটা জলের তলায় চলে যাবে কারণ অ্যাকর্ডিং টু রিসার্চার এরা বলছে যে হিউজ একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য এই জায়গাটা আস্তে আস্তে সাপ্রেস হচ্ছে মাটির নিচে এবং দু হাজার মধ্যে এই পুরো জায়গাটা জলের তলায় চলে যাবে যদি কেউ মনে করো শুধুমাত্র মুন্ড্রো আইল্যান্ডেই আসবে কেরালা এসে তাদের জন্য বলে রাখি যে এখানে নিয়ারেস্ট এয়ারপেট হচ্ছে ত্রিভান্দ্রাম আর নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন ও ত্রিভান্দ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ওখান থেকে ক্যাব অটো কিংবা কে এস আর টি সি বাস সার্ভিসেসও চালু আছে আর মুন্ড্রো টু 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 যে স্টেশন সেই স্টেশনেও নামতে পারো এর আগেই বলেছি যেটা এখান থেকে খুব নিয়ারেস্ট ডিস্টেন্সে তো এখানে কিন্তু সহজে আসার উপায় হলো এটাই প্রায় নটা বাজে আমাদের ডিনার দিয়ে গেল হোমস্টে থেকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে রুটি দিয়েছে একদম পাতলা পাতলা হালকা হালকা হেভি দেখতে রুটিগুলো তার সাথে মাই ফেভারিট প্রন কারি বড় বড় প্রন লোকাল আর আমার জন্য একটু রাইসও দিয়ে গেছে এগুলো একটু কিন্তু তাও একটু কম মোটা আমরা যেগুলো কিনে খেয়েছি অনেক বেশি মোটা আর যেহেতু ওর প্রনে একটু অ্যালার্জি আছে তার জন্য কিন্তু ওর জন্য দিদি ফিস কারিও অল্প করে আনছে
এখন জাস্ট ছটা বাজতে চলল তো আমরা এই ভিলেজটা এইটাতে ঘুরবো একটু আর সানরাইজ দেখতে যাচ্ছি একদম सामने दारून सकाल मुंडे बेस्ट सकाल वन अफ द बेस्ट मर्निंग इन आवर लाइफ एक दिन इज नट एन फर दिस प्लेस और जलटा कि लागसे সকাল বেলা কিন্তু দেখো কেউ বোটিং করছে না কালকে আমরা যখন করেছিলাম তখন কিন্তু বেশ কয়েকজন ওই যে আর্চটা ম্যানগ্রোভ আর্চ ওখানে কিন্তু অনেকেই এসে গেছিল বাকি রাস্তা আমরা একা ছিলাম কিন্তু ওখানটা ভিড় হয়েছিল এখন দেখো আর্চের কাছে একটা বোটও নেই এবং সাড়ে পাঁচটা থেকে বোটিং হয় এখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজতে চলেছে এখন এই গোটা লেকটার মধ্যে জাস্ট একটাই বোটিং হচ্ছে এটা দেখার পর আর এই শান্ত জলটা দেখার পর মানে মারাত্মক মিস করছি কেন করলাম না আমরা ভেবেও ছিলাম এক ঘন্টা করবো বাট আমাদের ট্রেন আছে তার জন্য আমরা রিস্ক নিইনি এখন হচ্ছে রিস্কটা নিলেই ভালো হতো ইভিনিং রাইডটা না করে মর্নিং রাইডটাই করো অথবা দুটোই করো দুটোই আলাদা ইয়ে কিন্তু এটা বেস্ট এখানে এসে নিজেরা পুরো এক্সপিরিয়েন্স করছে মানে তাই আমাদের সাথে অনেক কিছু খারাপ হচ্ছে অনেক কিছু ভালো হচ্ছে তো তোমাদের পুরোটাই ডিটেলসে বলছি আশা করছি তোমাদের এসে কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের মতো একদম প্রচুর ছোট ছোট মাছ স্পিডে যাচ্ছে প্রচুর আর ওই দেখো ফিসপা সকাল সকাল পায়ের উপর দিয়ে স্কিলবিল করে যাচ্ছে সানরাইজের সময় দেখো এরা একটা যা সিঙ্গেল বোট নিয়ে আসছে আর একা একা এনজয় করছে সানরাইজটা আর এই সানটা হঠাৎ করে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উঠে গেল দেখতে পাচ্ছি নেচো কাটছে আস্তে উঠছে জাস্ট এটা একটা সর্গীয় ফিলিং চমৎকার জায়গাটা ছেড়ে এবার আমাদের চলে যেতে হবে জাস্ট আমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না বাট কিছু করার নেই আমি এই জায়গাটায় আবার আসবো এবং খুব তাড়াতাড়ি আসবো অনেক ভিড় হয়ে যাওয়ার আগে আর লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স রাজস্থানে একটা সানরাইজ দেখেছিলাম ওর থেকেও বেটার লাগলো এখানকার সানরাইজ না আমার আমার লাইফে এখনো পর্যন্ত আমার বেস্ট জায়গা এটা লাগলো সিরিয়াসলি বেস্ট সানরাইজ বেস্ট জায়গা এন্ড দারুন একটা সময় কাটালাম দারুন এই জায়গায় কিন্তু সাইকেল নিয়ে এলে এই যে এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে এটা এস কার্ভ রোড বলে এসের মতন সে দেখা যাচ্ছে এইটা আসতে পারো তোমরা আর একটা ডাচ চার্চ রয়েছে ব্রিটিশ আমলের সেখানেও তোমরা যেতে পারো সেই জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর শুনেছি চার্চের আশপাশের পরিবেশটা বেস্ট মর্নিং সাইকেল রাইড জাস্ট আমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না একদমই মনে হচ্ছে একটা জায়গা ক্যান্সেল করে এখানে থেকে যায় একদিন আমি শুধু এটা ভাবছি যে এই ব্লগটাও এডিট করবে কিভাবে কারণ কোনো অংশ বাদ দেওয়ার নয় প্রত্যেকটা পার্ট খুব ভালো লম্বা হলো দেখে নিও এখনো পর্যন্ত আমাদের বেস্ট বেস্ট ব্লগ আমার কাছে সবকিছু সবকিছু ইউনিক একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো এবং আবার আসবো ফিরে আমি তো আসবই এবং খুব তাড়াতাড়ি তোমরা জানার মানে তোমরা আসার আগে আমি আবার আসব কোচির ফ্লাইট নাও ত্রিবান্দারাম আসো ওকে হার মানাও তোমরা চলে এসো ব্লগ দেখে আর ডেফিনেটলি আমাদের হোমস্টের আশেপাশেও প্রচুর হোমস্টে আছে সেটা বলার কথা নয় নিজেদের বাজেট অনুযায়ী স্থির করবে এবং এখানে একটা বেস্ট হোম রিসোর্ট রয়েছে যেটা যেটা বলেছিল আটটা আইলেট নিয়ে গঠিত এটা তো তার মধ্যে একটা আইলেটের মধ্যে পুরোটা জুড়ে ওটা রয়েছে একাকি 
তার নাম হচ্ছে ভিনিজ রিসর্ট এরকম কিছু একটা তো ওটা ভীষণই হয়তো এক্সপেন্সিভ হবে আমরা জানি না তো যাদের টাকা আছে মাস্ট ভিজিট দ্যাট প্লেস অ্যান্ড যারা হানিমুন করতে আসছো তার তো অবশ্যই ওখানে থেকো এবার আমরা রেস করবো আমরা মেন রাস্তা থেকে নিচে নেমে এসছি আমাদের হোমস্টে রাস্তা তো কে আগে হোমস্টে পৌঁছতে পারে ট্রেন <laughs> 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 তো মুন্ড্র মিরোসের একটু চার্জেসটা বলে দিই যদি তোমরা এসি রুম নাও তাহলে পড়বে ফিফটিন হান্ড্রেড উইথ কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আর যদি নন এসি রুম নাও মানে এসিটা বন্ধ করে রাখো তাহলে টুয়েলভ হান্ড্রেড রুপিস উইথ কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ডেসক্রিপশানে আমি ওনার যে দিদি আছেন তার নাম্বারটা দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে এখানে ডাইরেক্টলি কল করে বুকিং করে নিতে পারো তোমার বাড়ি কোথায় কলকাতা এখানে এসে বাঙালি পেলাম বা কি ভালো লাগলো মানে মানে কি যে ভালো লাগলো ভাবতে পারবেন না ভেরি গুড ভেরি গুড কনক্লুশনে বলে দিই মুন্ড্রা আইল্যান্ডে পেয়ে যাবে চমৎকার সিপুর অসাধারণ হেল্পফুল হোস থেকে আরম্ভ করে ক্যানোয়া রাইড শিকারা রাইড ব্যাক ওয়াটার্স অ্যান্ড অল তো আর কি চাই তো কেরালার মাস্ট ভিজিট প্লেস হচ্ছে ওটা সব কিছু মিস করে যাও বাট ওই ওইটা মিস করো না আর ভিডিও শেষে আর একটাই কথা বলবো আমরা একটা জিনিস ভুল করেছি সেটা হচ্ছে একদিন স্টে করে মিনিমাম দু তিন দিন স্টে করা উচিত অনেক কিছু ওখানে করার আছে ইয়োগা টিয়োগা থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু ক্লাসেস হয় দেখতে থাকো কোস্ট অফ কেরালা সিরিজ টাটা